யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மேனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் எயிட் செகண்ட் டேர்மில் தேர்ட் யூனிட்டில் விழுதும் வேறும் பார்க்கலாம் இந்த விழுதும் வேறும் அது எந்த நூல்லேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா அழகின் சிரிப்பு அந்த நூலில் தான் எடுத்து விழுதும் வேறும் அப்படின்னு தலைப்பில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தூளம் போல் வளர்கிளைக்கு விழுதுகள் தூண்கள் தூண்கள் ஆளினை சுற்றி நிற்கும் அருந்திரல் மரபர் வேறோ வாளினை தரையில் வீழ்த்தி மண்டிய பாம்பின் கூட்டம் நீலவான் மறைக்கும் ஆள்தான் ஒற்றை கால் நெடிய பந்தல் அதாவது இது எந்த நூலுன்னு பார்த்துக்கோங்க எந்த நூல்னா அழகின் சிரிப்பு அப்படி அந்த நூலில் இருந்து விழுதும் வேறும் அப்படின்னு தலைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க விழுதும் வேறும் அந்த யார் எழுதியிருப்பான்னா பாரதிதாசன் எழுதியிருப்பாங்க அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பொருள் என்னன்னா தூளம் போல் வளர்ந்துள்ள ஆலங்கிளைக்கு விழுதுகள் எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னா தூண்களாக திகழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தூண்கள்லாம் ஆலமரத்தில் சுற்றி இருக்கும் வீரல்கள் போல காட்சி அளிக்குது இந்த வேர்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா தரையில் வாழை ஊன்றி தோன்றும் பாம்பு கூட்டம் போல காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வானை மறைக்கும் ஆலமரம் எப்படி இருக்குன்னா ஒற்றை காலுடன் விரிந்து பறந்த பந்தலாக தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து தூண்கள்லாம் அதாவது விழுதுகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க விழுதுகள் தூண்களாக இருக்கு இந்த தூண்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஆழமரத்தை சுற்றி இருக்கிற வீரல்கள் நிற்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வேர்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா பாம்பு கூட்டம் போல காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த ஆழமரம் ஒற்றை காலில் நிற்கிற ஒரு பந்தல் போல காட்சி புதுச்சேரியிலது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிறந்திருப்பார் எப்போ இறந்திருப்பார்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இறந்திருப்பாங்க இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுனா எது ஞாபகம் உங்களுக்கு மனோன்மணியம் சுந்தரனார் வந்து மனோன்மணியம் அப்படின்ற நாடக காப்பியத்தை வெளியிட்டிருப்பாரு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து நேரு வந்து இறந்திருப்பாங்க ஏதாவது வச்சு கனெக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் இவர் ரெண்டுமே ஒரே மாதம் தான் ஏப்ரலில் தான் பிறந்து ஏப்ரலில் இறந்திருப்பாரு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒம்பது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றில் இறந்திருப்பாங்க அதனால அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவரோட பெற்றோர் பேர் என்னன்னா கனகு சபை லக்குமி அம்மாள் அவங்க தான் வந்து இவங்களோட பெற்றோர் இந்த பாரதாசனோட சிறப்பு பெயர்கள் என்னன்னா பாவேந்தர் புரட்சி கவிஞர் இதெல்லாம் பாரதாசனோட சிறப்பு பெயர் இவர் வந்து ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இவர் வந்து ஏன் வந்து பாரதாசன் அப்படி பேர் வச்சுக்கிட்டாருன்னா அவர் பாரதியார் கொண்ட நெருங்கிய தொடர்பினால இவர் பாரதாசன் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டாரு இவர் தந்தை பெரியாரின் பகுத்தறிவு சிந்தனைகளை கவிதை வடிவில் தந்திருப்பாரு அப்ப யாரும் பெரியாரின் பகுத்தறிவு சிந்தனைகளை கவிதை வடிவில் தந்தார் அப்படின்னு தந்தவர் யாருன்னு கேட்டால் பாரதிதாசன் முக்கியமானது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவர் ஏற்றிய நூல்கள் என்னென்னா பாண்டியன் பரிசு குடும்ப விளக்கு இருண்ட வீடு அழகின் சிரிப்பு கண்ணகி புரட்சி காப்பியம் புரிஞ்சி திட்டு தமிழ் இயக்கம் இதெல்லாம் இவர் ஏற்றிய நூல்கள் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லணும்னா என்னென்ன எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னா இவர் இளைஞர் இலக்கியம் எழுதியிருப்பாரு தமிழச்சி கத்தி இதுவும் இவர் பாரதாசன் தான் எழுதியிருப்பாரு இதை தமிழச்சி கத்தினா பாரதிதாசன் வெறும் தமிழச்சி அப்படின்னா யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னா வாணிதாசன் எழுதியிருப்பாரு ரெண்டும் குழப்பிடாதீங்க அடுத்து இவர் வந்து இளைஞர் இலக்கியம் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இன்ப இலக்கியம் குழந்தை இலக்கியம் யார் எழுதியிருப்பானா வாணிதாசன் இது அப்படியே பாரதாசன் என்ன எழுதியிருப்பாரோ அதே மாதிரி தான் வாணிதாசன் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதியிருப்பாரு அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது தமிழச்சி கத்தி இளைஞர் இலக்கியம் பாரதாசன் எழுதியிருப்பாரு இந்த வாணிதாசன் வெறும் தமிழச்சி இன்ப இலக்கியம் குழந்தை இலக்கியம் இதெல்லாம் வாணிதாசன் எழுதியிருப்பாரு இலக்கிய இன்பம் யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னா நாமக்கல் கவிஞர் எழுதியிருப்பாரு ஏன்னா இதில் இருக்காது எதுவுமே கொஞ்சம் முன்னாடி படிச்சதை கொஞ்சம் வந்து ரீகால் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா குழப்ப மாட்டோம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இந்த பாடல் வந்து எதுலேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா அழகின் சிரிப்பு அப்படின்னு நூல்லேருந்து விழுதும் வேறும் அப்படின்னு தலைப்பில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பொருள் பார்க்கலாம் திரள்னா என்னது வலிமை மரவர் அப்படின்னா வீரம் பிரித்தெழுதுக அருந்திரல் எப்படி பிரியும்னா அருமை கூட்டல் திரள் அப்படின்னு பிரியும் ஒற்றை கால் அப்படின்னா ஒற்றை கூட்டல் கால் கோடிட்டடம் அழகின் சிரிப்பு நூலை எழுதியவர் யாரு பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் இயற்பெயர் கனக சுப்ரத்தினம் சுப்ரத்தினம் கனக சுப்ரத்தினம் எப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பாரதிதாசன் பிறந்த ஊர் என்னது புதுச்சேரி எப்ப பிறப்பாரு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல ப